ต่อจากสหรัฐอเมริกานะคะมาดูกันต่อที่จีนกันบ้างค่ะปีนี้เป็นปีที่เราได้มีโอกาสติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของจีนในลักษณะที่เขามีการเข้มงวดเรื่องของการดูแลจัดระเบียบภายในค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดทางการจีนมีการออกนโยบายค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็กําหนดให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ต้องยกระดับการปกป้องข้อมูลแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลสําคัญเอาไว้ภายในประเทศนะคะท่ามกลางการปราบปรามภาคเอกชนขนาดใหญ่ของจีนค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนนะคะออกมาประกาศนโยบายใหม่บนเว็บไซต์ว่าผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตหากจะต้องส่งออกข้อมูลสำคัญและก่อนดำเนินการอัปเดตระบบในรถยนต์อย่างไรก็ตามการประกาศดังกล่าวยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบทลงโทษหากบริษัทไม่ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางที่รัฐบาลจีนพยายามจะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากผู้คนหันมาใช้รถจนอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นซึ่งนั่นก็รวมไปถึงรถจนของเทสลาด้วยทางนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะแล้วก็บลูมเบิร์กรายงานว่ากองทัพจีนได้ออกมาประกาศสั่งห้ามรถยนต์ของเทสลาเข้าไปในพื้นที่ของกองทัพเนื่องจากมีความกังวลว่ากล้องที่ติดตั้งในรถของเทสลาจะไปบันทึกข้อมูลค่ะแล้วก็ถูกใช้เพื่อการสอดแนมแต่ว่าอีลอนมัสซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารของเทสลาก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วนะคะว่ากล้องที่ติดตั้งเอาไว้ในรถไม่ได้ติดตั้งไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสอดแนมขณะที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางการจีนเขาได้ออกร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่2เรียกร้องให้บรรดาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆออกมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจค่ะว่ามีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้รถอย่างปลอดภัยขณะที่เดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะทางการจีนจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงของข้อมูลซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีการประมวลผลข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ส่งรายงานต่อรัฐบาลจีนอย่างละเอียดด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามทีเอ็นช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook t e e n e n Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ